start recording minimize recording in progress online lo chadu anukuntam akkada harika kotta ga vachara ma manoj vastunadu kada manoj sir manoj roju vastunadu manoj ok sir unmute cheyana na manoj అమ్మా వస్తున్నావు కదా రెగ్యులర్గా వింటున్నావా రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాయి చెప్పమ్మా వీళ్ళంతా అడగ నాదేం తప్పు లేదమ్మా వీళ్ళు అడగమంటున్నారు మమ్మల్ని అడుగుతా ఎప్పుడు ఆన్లైన్ వాళ్ళని అడగవు అని చెప్పు నువ్వు చెప్పు నేను చెప్తా వాళ్ళు చెప్తున్నారన్నా విని నమ్మట్లేదు ఒకసారి చెప్పమ్మా సో వెల్త్ వెల్త్ గురించి ఎవరు స్టడీ చేశారు అదు చెప్పారు చూసారా వెల్ఫేర్ స్కార్ సిటీ అంటమ్మా నేను అడగట్లే వీళ్ళు అడుగుతున్నారు స్కార్ సిటీ చెప్తున్నాను చెప్పు స్కార్ సిటీ స్కార్ సిటీ గురించి ఎవరు స్టడీ చేశారు అదిగో చెప్పారు చూసారా పౌల్ శామ్సన్ చూస్తాను చెప్పారు చూసారా నేను చెప్తే నమ్మట్లే వాళ్ళు చెప్తున్నాను చూసి చూసి చెప్పారు చూసి చెప్పావా చూసి చెప్పావా లేదు కదా లేదు అసలు వీళ్ళు మామూలు రాగింగ్ చేయట్లేదు అసలు చూసి ఎట్లా చెప్తారు చెప్పండి ఎవరు 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 అమ్మా రాహుల్ అమ్మ రాహుల్ నీ పేరు సెలెక్ట్ చేశారు నువ్వు కూడా అన్మ్యూట్ చేయమ్మా రాహుల్ ఓ వి ఆన్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోయారా అమ్మ నన్ను అనుకుంటున్నారు నేను అనట్లేదు రాహుల్ తమిళ్ అంట అది రాహుల్ అన్మ్యూట్ చేయమ్మా హారిక ఇవాళ వచ్చారు కొత్తగా నారా హారిక తమిళ్ నాకు రాదు కదా ఈ తమిళ్ పేరు ఎవరమ్మా మాట్లాడారా ఎప్పుడైనా హారిక ఇప్పుడు ఇప్పుడు హారిక అన్మ్యూట్ చేయాలి తమిళ అంట అదే అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడాలి ఈ రోజు మటుకు అన్మ్యూట్ చేయాల్సిందే లేకపోతే కష్టం హారిక అన్మ్యూట్ చేయమ్మా అమ్మా అట్లా మాట్లాడుతూ ఉండి పార్టిసిపేట్ చేయి కదా భయమా నీకు భయమా అమ్మా మాట్లాడటానికి హలో అన్మ్యూట్ చేసే ఉంచు అమ్మా ఎందుకు మళ్ళీ మ్యూట్ చేస్తున్నావు భయపడ భయపడకూడదు మనం చదివే కోర్స్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కదా ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతుంది వీళ్ళంతా ఈ ఆన్లైన్ వాళ్ళని కూడా మాట్లాడిచ్చిండని నన్ను ఈరోజు ఆపారు అందుకని సరే వాళ్ళంతా ఒకసారి ఆ హారిక అమ్మ ఎక్కడి నుంచి అమ్మా నువ్వు హనుమాన్ జంక్షన్ నుంచి అమ్మా వంశీ అంటే వస్తున్నా వస్తున్నా అమ్మా నీ దగ్గరకు వస్తున్నా వంశీ దగ్గరకు వస్తున్నా తర్వాత హారిక దగ్గర వంశీ పట్టించుకుంటే హారికతో మాట్లాడదాం ఫస్ట్ హారిక అమ్మా ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ వీళ్ళు అంటే అడుగుతారంట నిన్ను చూడకుండా అంటే చెప్పమ్మా గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంట చెప్పనా ఫాస్ట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ తెలీదా తెలీదు కాదు ఆన్సర్ వేరేది ఉంటుంది గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆలోచించి చెప్పు వీళ్ళు మళ్ళీ నన్ను తిడతారు వస్తున్నావు కదా క్లాస్కి ఏమైంది అవునా ఓ ఏసీసీఏ నమ్మా నువ్వు ఓకే ఏసీసీఏ జస్ట్ ఫౌండేషన్ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి అలా పెట్టా సరే రేపు చదువు చెప్పమ్మా అవుతుంది చెప్తారు రేపు రేపు చెప్తారు సరే హారిక ఓకే ఇంకా ఎవరు రాహుల్ ఓకే హారిక మీట్ చేసారు రాహుల్ ఎవరు వస్తున్నాడు రోజు ఏసీసీ అనుకు వంశీ వంశీని అడుగుతా లాస్ట్ అడుగుతా అందరు వంశీ పట్టించుకోండి రాహుల్ ఎవరమ్మా ఒకసారి మేడం రాహుల్కి ఒకసారి ఫోన్ చేసి అన్మ్యూట్ చేయమనండి 
राहुल माटल कदा क्लास कष्ट चुरा चपेवे रा राहुल माटी सर इपड़ वंशी दंशी वंशी अन्म्यूट वाड़ा वंशी निन्ना मूड क्वेश्चन अड़का वीडियो सर ये विन वंशी अड़गंडम्मा वो हास्टल के एकनामि सैनसा आर्टसा अब श्रावण श्रावण अड़ना निकनामि अंत सैनसा आर्टसा श्रावण रईट आसर अटम का ईजी क्वेश्चन अट्ठे चूसर असल ऐडम स्मित ए इयर बुक् रिजा मन संजय अड़ना सी सी टू अंट रा आंसर मल्ल करेक्ट आंसर मार्क वा सर वा स्कर्सीटी अट चपेवर स्कर्सी स्टडी राबि राबिन्दी वील राबि अट चुद राबि मार्क वा जीरो मार्क्स वंशी की रागिंगेवर मि राहुल मिगल राहुल राहुल मैडम चुप्तना तरह फोन मोटे रेप वीडियो आनता है अला मोटेट रईट बिकाज माला पार्टिसपेट विंटे चलोटे उंटे सरपोदाजु कम्यूनिकेशन स्की उठा ना टेट एंटे एंतम चूसा मैं चलो टेट उन्ना पैक रहा बाग पैक चलो टेट रहा कम्यूनिकेशन उ पैक अदी मेन इंपारटे अड़ता डंशी तमिल वंशी चपम्मा चाट का वंशी इकड़ा वंशी वंशी मल्ल टाइपनाजुअल क्वेश्चन की अंत आ क्वेश्चन मीनिंग डेली लाइफ इंफ्लूंसमिक चला डेली लाइफ निकाड़ता षापिंग मोलोड़ता प्रेज चूसकोनीदा मन षा ड्रस रूस नचनी कदा पद ड्रस बजे अदेना चला बिर्यानी नचिंद क्या एंत पड़ता है तीन कदा रोज तीन कदम बिर्यानी बहुत रोज तिटारा और रोजे पट पट रोज तीन कबूल रोज बिर्यानी तिंते तिटा नोजल पे इदंत एदंत ब्रेन जगे एकनामिकवर ने आटोमेटिक नाट वन सार एनी पर्टिकुलर वन दट कैन इंफ्लूं दोल लाइफ सार डी लाइफ अना मल्ल हॉल लाइफ अटना 
హోల్ లైఫ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే డెసిషన్సే అమ్మ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అని డబ్బులు షేర్ మార్కెట్లో పెట్టాడు ఆయన డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని డబ్బులు అన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాడు షేర్ మార్కెట్లో పెట్టాడు పక్కన పెట్టుకోకుండా మొత్తం లాస్ వచ్చింది సూసైడ్ చేస్తున్నాడు అయిపోయింది లైఫ్ మొత్తం గోవిందా అక్కడ ఏం అప్లై చేయలేదు అతను ఎకనామిక్స్ ఇట్లాంటివి చాలా చెప్పుకోవచ్చు లైఫ్ అండ్ డెత్ సొల్యూషన్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఒక అతను ఆస్తులను నమ్మేసి బిజినెస్లో పెట్టాడు మొత్తం ఏమైందమ్మ బిజినెస్ పోయింది ఏమేం చేశాడు రోడ్డు మీద పడ్డాడు హోల్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా ఇవన్నీ మీకు చిన్న చిన్నగా కనిపించవచ్చు దాని హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ అన్ ది ఎంటైర్ లైఫ్ సో మీరు ఏం చేస్తున్నారు సర్లే అని చెప్పేసి సో బుక్స్కి ఎందుకు పెడదాం అనే డబ్బులు అని రోజు మూవీస్కి పెడుతున్నారు బట్ దట్ హ్యాస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎంటైర్ లైఫ్ మీకు తెలుసు లేదు అంటే ప్రస్తుతానికి ఉండదు ఎవ్రీ స్మాల్ 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 థింగ్ హ్యావ్ అ బిగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది ఎంటైర్ ఇంకా చిన్న విషయం నాకు కనిపించవచ్చు మూవీస్ చూడటం అని ఆర్ సంథింగ్ అని అన్ని ఒకటే చేయకూడదు అమ్మ అలోకేట్ చేయాలి సో అవి చిన్న చిన్న విషయాలు అవ్వచ్చు బట్ దట్ హ్యాస్ అ లార్జ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది థింగ్ ఒక గుడ్ హ్యాబిట్ చిన్న చిన్న గుడ్ హ్యాబిట్ ఉంది అనుకోండి డైలీ ఏం చేయటం డైలీ వాకింగ్ చేయటం ఆ డైలీ రోజుకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మార్నింగ్ లేచి చదువుకోవటం అలాంటివన్నీ గుడ్ హ్యాబిట్స్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటమ్మా డైలీ ఏది ఏదో వీడియో గేమ్ ఆడటం వన్ అవర్ డైలీ లేకపోతే ఇలా అలా అలవాటు చేస్తున్నారు అనుకోండి ఇంకా డైలీ హ్యాబిట్ అయింది అంటే ఆడకూడదని కాదు బట్ చదువుకునే టైంలో చదువుకోవాలి ఆడుకునే టైం ఇంకా చాలా ఉంది క్వాలిఫై అయిన తర్వాత అదే పని ఇంకా మనకి సో జాబ్ ఉంటుందమ్మా అది రొటీన్ వర్క్ అంటే చదువుకునేటప్పుడు చాలా చదువుకుంటాం కానీ జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం కొంత ఏదో రొటీన్ వర్కే చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఒక ఏరియా సెలెక్ట్ చేసి అప్పుడు ఎలా కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏమి ఉండదు ఏదో ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంటుంది ఆ రోజు అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం మ్యారేజ్ అయ్యే వరకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అది వేరే ఎంజాయ్మెంట్ అది వేరే లైఫ్ సట్లా ఇంకా పిల్లలు వస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు కొడతా ఉంటారు తిడతా ఉంటారు పడతా ఉంటారు అయిపోయింది ఇది లైఫ్ ఇంకా అక్కడ అన్ని చోట్ల ఎకనామిక్స్ అప్లై అవుతుందమ్మ లైఫ్లో సో అంటే చుట్టానికి అది చిన్న విషయం అవ్వచ్చు కానీ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నవన్నీ ఎంటైర్ లైఫ్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఆల్సో సో వాట్ ఎవర్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వీ ఆర్ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్ ది డెసిషన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలి ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ సెలెక్షన్ సెలెక్ట్ చూస్ చేస్తున్నాం కదా లార్జ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది లైఫ్లో సరే సరే మనం నోట్స్ ఓపెన్ చేసి రాద్దామా ఇంకా ఎవరు మిస్ అయిపోయారు ఒక వ్యక్తి మిస్ అయిపోయాడు రాహుల్ రేపు పట్టుకుందాం రాహుల్ని సిగ్గుపడుతున్నట్టున్నాడు మాట్లాడటానికి వన్ ఫైన్ డే రాహుల్ స్పీచ్ ఇస్తాడు అంటే రాహుల్ అంటే పేరెంట్ స్టూడెంట్ తెలియదు మొత్తానికి మన స్టూడెంట్ అనే అంశం చేసుకుందాం ఎస్ వీ హ్యావ్ దట్ నోట్స్ లోపెన్ చేస్తారా అమ్మ ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నది ఒకసారి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేసి దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ దిస్ వన్ అమ్మ రికార్డింగ్ ఆన్ చేస్తాను మైక్ పెట్టుకున్నానా నేను దాని గురించి మాట్లాడటం మర్చిపోయా డమ్మీ టెస్ట్ అని ఒకటి ఇచ్చాం మీకు యాక్స్ రాసారా అర్థమైంది ఎలా రాయాలో కష్టంగా వచ్చిందా ఈజీగా వచ్చిందా డమ్మీ టెస్ట్ కాబట్టి ఈజీగా వచ్చింది ఒరిజినల్ టెస్ట్ సండే ఈరోజు ఏం వారం అమ్మా థర్స్డే కదా సండే ఒరిజినల్ టెస్ట్ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వడం సో టెస్ట్ ఎలా రాయాలో అర్థమైందా అందరికీ అలా టెస్ట్ మనం రాసుకుంటూ ఉండాలి ఒక నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఇప్పుడు టైం అయిపోతే ఆటోమేటిక్ గేమ్ అయిపోతుంది సబ్మిట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆన్సర్స్ చూసుకోవచ్చా చూసుకోవచ్చు వ్యూ సొల్యూషన్స్ దగ్గర అండ్ రాసేటప్పుడు మనం కంపల్సరీ ఏ కేర్ తీసుకోవాలి మనం ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కంపల్సరీ కేర్ ఏం తీసుకోవాలి మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు మా ఎగ్జామ్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా రాయాలి అంటే మనం తీసుకోవాల్సిన కేర్ ఏంటి రివ్యూ పెండింగ్ కాదు అవన్నీ మనం ఇవ్వాలమ్మా ఓకే అది కాదు నేను అడిగేది మీరు ఎగ్జామ్ రాసి వెళ్ళటానికి ఇంటి ముందు ఎగ్జామ్ స్మూత్గా వెళ్ళటానికి మీరు ఏం కేర్ తీసుకోవాలి అది నేను అడిగేది ఏం కేర్ తీసుకోవాలి అలాంటి ఆలోచించరు కదా అందుకనే ఎగ్జామ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది మనం ఏమవుతాం ఎగ్జామ్కి జనరల్గా కంప్యూటర్లో ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు చదువుకుని వెళ్ళాలి అనుకుంటాం కానీ దాంతోపాటు ఇంకొకటి కూడా ఉండాలి చదువుకుని వెళ్తే సరిపోదు ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మీరు మినిమం ప్రికాషన్స్ తీసుకోకపోతే ఏంటి సార్ అవి అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కానీ కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్ మినిమం బేసిక్ కంప్యూటర్ గురించి తెలియాలి ఇక్కడ ఏమో ఫోన్ గురించి నేను మీకు చెప్పక్కర్లా మీకే బాగా తెలుసు ఫస్ట్ ఆ
డూ నాట్ డిస్టర్బ్ లో కాల్స్ అనేవి రాకూడదు ఒకసారి కాల్స్ వచ్చినాయి అంటే త్రీ టైమ్స్ కాల్స్ వచ్చిందంటే సబ్మిట్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్ వారి మధ్యలో కాల్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళటం ఇదంతా కాపీ కింద కనెక్ట్ కన్సిడర్ చేసి సబ్మిట్ అయిపోతుంది అందుకని ఆ కాల్స్ అవి డూ నాట్ డిస్టర్బ్ లో పెట్టుకొని వైఫ్ ఆన్ చేసుకొని ఎగ్జామ్ రాసుకోవాలి దిస్ ఈస్ అ సెకండ్ పాయింట్ సో అవన్నీ మీకు తెలుస్తాయి అని అవి ఇచ్చాను మ్యాక్సెస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్ ఎప్పుడైనా సరే ఆఫ్టర్ సబ్మిషన్ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అని రాసామా లేదా ఏంటి అని చెక్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ రాసేసినప్పుడు అయిపోయింది కదా అని సైలెంట్గా ఉండొద్దు టూ అవర్స్ తర్వాత మీకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి డెఫినెట్లీ ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే రేపు మెయిన్ ఎగ్జామ్ అయిపోయేది సార్ కాదు మీరు దట్స్ వై మనం ఎగ్జామ్ పెట్టేది ఎందుకంటే మీ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ చేయడం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీ మిస్టేక్స్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు అని తెలుసుకొని వాటిని రెక్టిఫై చేసుకోవటం ఎనదర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ అది సర్వ్ అవ్వలేదంటే ఆ ఎగ్జామ్ రాసిన వేస్ట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎగ్జామ్ రాశారు మీకు ఫార్టీ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఇట్స్ ఇస్ గ్రేట్ థింగ్ బట్ అది నేను ఎగ్జామ్ పెట్టకపోయినా అది మీకు తెలుసు దానికోసం ఎగ్జామ్ రాయ అవసరం మీరు ఏవైతే రైట్ రాసారో దానికోసం ఎగ్జామ్ రాయ అవసరం లేదు మరి దేనికోసం ఎగ్జామ్ రాస్తుంది మీరు రాంగ్ రాసిన వాటి కోసం అది మీరు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అది కన్సిడర్ చేయరు ఎగ్జామ్ రాసేది మీరు వచ్చిన దాని గురించి కాదు మనకి ఏది రాదో తెలుసుకోవడానికి ఏది రాదో తెలుసుకోవడానికి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆ థింగ్ ఉంటుంది వచ్చిన ఏముంది నేను ఎగ్జామ్ పెట్టకపోయినా వస్తూనే ఉంటాయి దట్స్ వై రాంది ఏదే వచ్చింది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ అవుతుంది రాంది తెలుస్తుంది ఆ రాని దాని మీద మళ్ళీ మీరు ఫోకస్ చేయాలి అందుకని వ్యూ సొల్యూషన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి డెఫినెట్లీ మీరు ఏమేమి రాంగ్ రాసాము ఏంటి దాని రైట్ ఆన్సర్ అనేది తెలుసుకోవాలి దానివల్ల ఎక్కువ గుర్తుంటుంది అదే మీరు పార్లల్గా లైన్గా చదువుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు అది అంత గుర్తుండకపోవచ్చు ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్లో తప్పు రాసి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటాం అది ఎక్కువ గుర్తుంటుంది చాలా రోజులు గుర్తుంటుంది సో ఎందుకంటే బ్రెయిన్ మన మిస్టేక్ ఎప్పుడైనా జరుగుతుంది హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు మనం చేసి తప్ప ఎంత బ్లండర్ మిస్టేక్ రోడ్డు మీద ఒకటి పొడి చేసినా సరే లేదు లేదు వాడు తిట్టాడు కాబట్టి నువ్వు పొడి చేసామని చెప్తుందే కానీ నువ్వు తప్పు చేసామని చెప్పదు మన బ్రెయిన్ మన అంతే హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అంతే తర్వాత ఎప్పుడుకో సర్లే ఏదో తప్పు చేసి ఉంటాలే అందుకని చేసి ఉంటాలే అలా నా కోపం ఎక్కువ చిన్నప్పటి నుంచి అందుకని చేసి ఉంటాలే అని కానీ అది తప్పు మనమే తప్పు చేశాను చెప్పదు మా బ్రెయిన్ అందుకని ఆ హాంట్ వస్తుంది నేను తప్పు చేశాను అనేది ఎక్కువ గుర్తుంటుంది అది మీరు రికగ్నైజ్ చేసిన సరే అనిపిస్తుంది కదా ఇన్కరెక్ట్ అని అది చూసుకోవాలి మనం ఓహో ఇన్కరెక్ట్ ఆ రే ఎందుకు ఇలా రాసాను అది ఒక రెండు నిమిషాలు అది థింక్ చేస్తారు దట్ విల్ అక్కడ మనకి ఎక్కువ స్టోర్ అయింది నేను తర్వాత చెప్తాను ఆ స్టోరేజ్ ఎలా అయింది బ్రెయిన్లో ఏంటి అని నార్మల్ విషయాలు చాలా స్టోర్ అవ్వవు మీరు చిన్నప్పుడు చాలా హర్ట్ అయిన విషయాలు ఎక్కువ గుర్తుంటాయి చూడండి నార్మల్ విషయాలు ఎక్కువ గుర్తుండవు బాగా హర్ట్ అయిన విషయాలు డాడీ టఫా అని కొట్టిన విషయాలు మమ్మీ టఫా అని కొట్టిన విషయాలు అవి ఎక్కువ గుర్తుంటాయి సో దట్స్ వై ఇది కూడా అంతే మనం ఎక్కువ గుర్తు పెట్టుకుని స్మార్ట్గా వెళ్ళాలా హార్డ్గా వెళ్ళాలా స్మార్ట్గా వెళ్ళాలి దిస్ ఇస్ అ స్మార్ట్ వే అనమాట ఓకేనా సో అవి ఆ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి అమ్మా డెఫినెట్లీ ఇప్పుడే కాదు ఇంకా ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యారు కాబట్టి చిన్నగా ఒక్కొక్క టిప్ ఇస్తూనే ఉంటాం టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చదువుకుంటే స్మార్ట్ వే అవుతుంది లేకపోతే హార్డ్ వర్క్ అవుతుంది స్మార్ట్ వర్క్ ఉండాలా హార్డ్ వర్క్ ఉండాలా బోత్ రెండు ఉండాలి సో రెండు ఉండాలి ఓకేనా స్మార్ట్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే హార్డ్ వర్క్కి కొన్ని టిప్స్ యాడ్ చేయాలి సో మీ బ్రెయిన్ చాలా టిప్స్ ఉన్నాయమ్మా ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ అని ఉంటుంది మనం ప్లే చేస్తూ ఉంటాం మన సీనియర్స్కి ఇప్పుడు ఆ స్టిక్కర్స్ కానీ అవన్నీ ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీకి సంబంధించిన సో ఏంటి సార్ అంటే మన బ్రెయిన్కి అంత క్యాపబిలిటీ ఉంది మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఆ ఆన్సర్ బుక్లో ఈ పేజ్లో లెఫ్ట్ సైడ్ బాటంలో ఉంటుంది అలాంటిది ఏమైనా డిస్ప్లే అయిందా బ్రెయిన్లో అలా ఆన్సర్ లొకేషన్ డిస్ప్లే అయిందా మీకు ఎప్పుడైనా దట్ ఈస్ ఫోటోగ్రాఫ్ అంటే మీరు టూ త్రీ టైమ్స్ చూసినందుకే ఆ బుక్లో లొకేషన్ కూడా మీ బ్రెయిన్లో వచ్చిందంటే వాల్ యూఆర్ సీయింగ్ విత్ సో మెనీ టైమ్స్ అది కలర్తో సహా ఇమేజ్ వస్తుంది బ్రెయిన్లో దాన్నే ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ అంటారు అంటే దాన్ని థీరియటికల్గా అప్లై చేయవచ్చు మీకు అప్పుడప్పుడు ఇంకా గుర్తుంటే ఈ సెంటెన్స్ ఇక్కడతో అయిపోతుంది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది కూడా గుర్తు వస్తుంది అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయరు కానీ సో అలాంటిది ఆ ఫార్ములాస్ అలా కలర్స్తో మనం పేస్ట్ చేసినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూసినప్పుడు ఇదిగో ఈ ఫార్ములా ఈ కలర్లో ఉంది సార్ సార్ అక్కడ గోడ మీద పే
నాట్ రిగార్డింగ్ వ్యాక్సిన్ క్రియేషన్ లేకపోతే ల్యాబొరేటరీ ఇవన్నీ కాదు మనం స్టడీ చేసేది ఇక్కడ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ అండ్ ఎకానమీ ఎకోసిస్టమ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటమ్మ ప్లాట్ఫామ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్లాట్ఫామ్ టు వర్క్ అట్ ద ఎర్నింగ్స్ సో ఎర్నింగ్స్ సంబంధించింది షాప్స్ ఆఫీసెస్ కంపెనీస్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ ఎకానమీలోకి వస్తాయి అనమాట ఎకనామిక్స్ అనేది గ్రీక్ వర్డ్ నుంచి జనరేట్ అయింది ఏంటి ఆ గ్రీక్ వర్డ్ అందరు చెప్పాలి ఎకనామియా ఎకనామియా మీన్స్ హౌస్ హోల్డ్ మేనేజ్మెంట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎకనామిక్స్ ఎవరు అమ్మాతను నేను క్వశ్చన్ ఇచ్చాను గుర్తుందా ఏం పెట్టారు ఆల్ఫర్డ్ మార్షల్ పెట్టారా ఆడన్ స్మిత్ పెట్టారా ఓకే ఆడన్ స్మిత్ ఎలా ఉంటాడు సో నెక్స్ట్ వన్ వాంట్స్ వాంట్స్ అనేవి ఏంటమ్మా హ్యూమన్ వాంట్స్ అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చాము ఆన్సర్ చేశారా సో అది సో ఇవి కూడా చెప్పుకున్నాం మన హ్యూమన్ వాంట్స్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ వేర్ యాజ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ లిమిటెడ్ హ్యావింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ యూజెస్ సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఏంటమ్మా ప్రాబ్లమ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు బై అప్లైంగ్ ఎకనామిక్స్ నైన్టీన్త్ సెంచరీలో ఎకనామిక్స్ని పొలిటికల్ ఎకనామిక్స్ కింద వాటిని డిజైన్ చేశారు సో ఆడన్ స్మిత్ ఆడన్ స్మిత్ ఆల్ఫర్డ్ మార్షల్ ఇద్దరు చెప్తారు వియోనర్ రాబిన్స్ పవల్ శామిల్సన్ ఏదో గెలుస్తా అన్నారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాంగ్ అయిపోతే సో ఆడన్ స్మిత్ ఏ ఇయర్ అమ్మా ఏంటి ఆ బుక్ నేమ్ an inquiry into the nature and cause of the wealth of the nation itan definition prakaram economics ante entamma science which deals with economics is the science which deals with wealth it baa gurtu pettukovali andaru three times cheppandi appa as per adam smith economics is a science which deals with wealth as per adam smith economics is a science which deals with wealth ఇతను కొన్ని క్రిటిసిజం వచ్చింది ఏంటి సార్ వెల్త్ అమ్మ ఇతను ఓన్లీ మోనిటరీ మెటీరియల్ వెల్త్ కన్సిడర్ చేశారు ఎవరు ఆడన్ స్మిత్ సో హీ కన్సిడర్ హౌ క్రియేటెడ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మ క్రియేటెడ్ కన్జ్యూమ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ దీని గురించి స్టడీ చేశాడు ఇది వెల్త్ హౌ వెల్త్ ఈస్ క్రియేటెడ్ హౌ వెల్త్ ఈస్ కన్జ్యూమ్డ్ హౌ వెల్త్ ఈస్ ఎక్స్చేంజ్ హౌ వెల్త్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి అమ్మ సిసిఈడి సిసిఈడి సి అంటే క్రియేటెడ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ సి అంటే కన్జ్యూమ్డ్ ఈ అంటే ఎక్స్చేంజ్ డి అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ so here uh, as per uh, adam smith man is a economic man so creation and consumption creation cause of wealth and here at the wealth is a material wealth em wealth amma material wealth kan he has some criticism idu itan only den meda focus chesar anta wealth meda uh, wealth is okate kaadu compulsory em undal amma wealth is no use uh, no use useless, useless unless it is a human wants ante wealth unte saripodu compulsory humans ni satisfy cheyali double una saripothunda వాటిని కన్జ్యూమ్ చేసి దాన్ని పర్పస్ సర్వ్ అవ్వాలి సో డెసిమల్ సైన్స్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ సైన్స్ అన్కంప్యూటెడ్ సైన్స్ ఇదేవి ప్రూవ్ చేయలేదంట నెంబర్స్ తో ఏదో రాగా స్టడీ చేసి ఇదిగో ఇలా ఉండొచ్చు అది కంపల్సరీ నెంబర్స్లో లేదు బెట్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ సైన్స్ అంటే ఏంటంటే వేగ్గా చెప్పడం ఒక ప్రూఫ్ లేకుండా సో ద డెఫినేషన్ ఈజ్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు మ్యాన్ అండ్ హిస్ వెల్ఫేర్ వెల్ఫేర్ ని అంతగా ఫోకస్ చేయలేదు సో ఓన్లీ వెల్త్ మీద ఫోకస్ చేశారు సో ఇంకొక అతను వచ్చాడమ్మా ఎవరు ఇతను ఇది వే ఇతను పేరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఏంటమ్మా జేబీ సే ఇతను కూడా వెల్త్ గురించి స్టడీ చేశారు యాజ్ పర్ హిమ్ ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ వెల్త్ ఏంటమ్మా ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ వెల్త్ ఎవరు చెప్పారు ఇది జేబీ సే చాలామంది యాడన్ స్మిత్ నేమ్ కోసం ఎత్తుకుంటారమ్మా ఆప్షన్స్లో కానీ ఆయన చెప్పింది ఎవరు జేబీ సే జేబీ సే కూడా వెల్త్ గురించి స్టడీ చేశారు హూ సపోర్ట్ ది ఆర్ట్ ఫర్ మార్షల్ సి యాడన్ స్మిత్ యాడన్ స్మిత్ స్టడీని ఇతను కంటిన్యూ చేశారు సో ఏం చేస్తాడంట స్టడీ ఆఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ వెల్త్ ఇతను కూడా దేని గురించి స్టడీ చేశాడు స్టడీ ఆఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ వెల్త్ ఎవరు ఇతను జేబీ సే ఇది ఇట్లా ఉంటాడు జేబీ సే యాడన్ స్మిత్ ఎట్లా ఉంటాడు హెయిర్ స్టైల్ ఇలా ఉంటుంది జేబీ సే ఎలా ఉంటారు కటింగ్ చేసుకుని ఉంటాడా మిలిటరీ కటింగ్ సరే ఇద్దరు వేరు కదా ఇతనేమో స్టడీ ఆఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ వెల్త్ అతనేమో సైన్స్ ఇట్ ఈస్ సైన్స్ ఇతను రెండు వేరు వేరు చెప్పాడు ఇతనేమో ఇట్ ఈస్ స్టడీ అంట సైన్స్ ఆఫ్ వెల్త్ అంట ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్స్ అనేది స్టడీ అతనేమంటాడు ఎకనామిక్స్ ఈజ్ సైన్స్ అంటాడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదా అతనేమంటాడు చూడండి ఇట్ ఈస్ ద సైన్స్ అంటాడు చూడండి జాగ్రత్తగా ఈజ్ ద సైన్స్ అంటాడు అతను డీల్స్ విత్ వెల్త్ అంటాడు ఇతను అట్లా అంటాడు ఇట్ ఈస్ ద స్టడీ అంటాడు ఎకనామిక్స్ స్టడీ ఆఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ వెల్త్ దర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఇస్ సార్ ఓకేనా
గ్రీక్ వర్డ్ మైక్రో ఓకే సో మైక్రో 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 అంటే ఏంటమ్మా స్మాల్ యూనిట్ మైక్రో అంటే వామ్స్ ఐ వ్యూ అంటే మైక్రోనా మైక్రోనా మైక్రో మైక్రో అంటే బర్డ్స్ ఐ వ్యూ స్లైసింగ్ మెథడ్ ఇక్కడ ఏమో లంపింగ్ మెథడ్ లంపింగ్ అంటే టోటలీ సో ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఇక్కడ ఏమో ఆగ్రిగేట్ చెప్పుకున్నామా ఈ కీవర్డ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ మైక్రో ఆర్ మైక్రో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మైక్రో అమ్మ మైక్రో ఏంటి చెప్పండి అమ్మ ఫ్యాక్టర్ ప్రైజింగ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా ప్రొడక్ట్ ప్రైజింగ్ ఎకనామిక్ కండిషన్ సెక్షన్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ స్టడీ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ వెరాస్ మైక్రో అయితే సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ పేమెంట్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇంకా లాస్ట్లో జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్స్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఇండివిజువల్ గురించి మాట్లాడట్లా నేషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ ఏమో ఇండివిజువల్ బిజినెస్ గురించి ఇండివిజువల్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మైక్రో సో చెప్పుకున్నాం ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఎకనామిక్స్ లో టూ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి సైన్స్ ఆర్ట్స్ ఎకనామిక్స్ సైన్స్ ఆర్ట్స్ బోత్ సో స్టడీ ఆఫ్ కాజ్ అండ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద డిమాండ్ అండ్ ప్రైజ్ సో దానికి సంబంధించి అండ్ ఇట్ అమ్మ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్ చెప్తుంది ఇట్ ఈస్ అ మెథడాలజీ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ క్యాబుల్ ఆఫ్ మెజర్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ న్యూమరికల్ గా మెజర్ చేయొచ్చు సైన్స్ లాగా అందుకనే సైన్స్ అన్నారు ఎకనామిక్స్ ని న్యూమర్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఎకనామిక్స్ లో మనం చూస్తాం థీరీ ఆఫ్ డిమాండ్ థీరీ ఆఫ్ సప్లై దగ్గర అండ్ ఇట్ హాస్ అబిలిటీ టు ఫోర్కాస్ట్ ఫోర్కాస్ట్ అనేది జాగ్రత్తగా ఉంటుంది అండ్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ట్స్ అనేది ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎకనామిక్స్ ని ప్రాక్టికల్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఏదో లాబొరేటరీలో ఉంటాం కాదమ్మ సొసైటీ మీద ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సో అందుకే సైన్స్ ఆర్ట్స్ అంటే బోత్ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ అంటే ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సైన్స్ ఉంటుంది ఏంటమ్మా పాజిటివ్ నార్మేటివ్ పాజిటివ్ అంటే ఏంటమ్మా ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్ మాత్రమే చెప్తావు నార్మేటివ్ అంటే సజెషన్స్ అడ్వైస్ కూడా ఇవ్వటం ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ పవర్టీ దానికోసం ఏం చేయాలమ్మా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి దెన్ ఇట్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ అవుట్ ద పీపుల్ టు ప్రాపర్టీ నుంచి కొంచెం బయటకు తీసుకొస్తారు బ్రింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ది ప్రాపర్టీ సో దిస్ ఈస్ రార్మేటివ్ సైన్స్ విచ్ గివ్స్ ద అడ్వైస్ అండ్ రికమెండేషన్స్ సో ఇది జాగ్రత్త వినండి అమ్మా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఫస్ట్ మైక్రో ఇట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ ఇట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ యాజ్ ఎ వోల్ యాజ్ ఎ వోల్ అంటే టోటల్ ఇస్ అ ప్రైజింగ్ థీరీ ఈస్ సెంట్రల్ పార్ట్ ఇక్కడ ఏమో ఇన్కమ్ థీరీ ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఏంటమ్మా ప్రైస్ థీరీ ఇక్కడ ఇన్కమ్ థీరీ ప్రైజ్ అంటే ఒక ఒక దాని ప్రొడక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఓవరాల్ ఇన్కమ్ ఎంత సెంట్రల్ పార్ట్ ఈస్ సెంట్రల్ పార్ట్ డీల్స్ విత్ స్మాల్ పార్ట్స్ ఇక్కడ డీల్స్ విత్ లార్జ్ పార్ట్స్ ఆర్ ఎంటైర్ ఎకనామిక్స్ యాజ్ ఎ వోల్ ఇక్కడ డీల్స్ విత్ స్మాల్ పార్ట్స్ ఆర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ స్లైసింగ్ డీల్స్ విత్ మైక్రో వేరియబుల్స్ ఇక్కడ ఏమో మ్యాక్రో బేసికలీ డీల్స్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అంటే ప్రైజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఫ్యాక్టర్ ప్రైజింగ్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఏంటమ్మా ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎవరి ఇన్కమ్ అమ్మా నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్స్ ఇలాంటి చాలా చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ మేజర్ ఏరియాస్ కవర్డ్ ఏంటమ్మా థీరీ ఆఫ్ వాల్యూ అండ్ ఎకనామిక్స్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మానిటరీ మానిటరీ థీరీ ఇలాంటివన్నీ కవర్ అవుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనకు ఫర్దర్ చాప్టర్స్ నేమ్స్ అనమాట సో ఇక్కడ రాసాం ఇక్కడ ఏంటమ్మా థీరీ ఆఫ్ వాల్యూ థీరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి ప్రైజింగ్ ఏంటి డిమాండ్ ఏంటి ఇవన్నీ ఇక్కడ వచ్చేసేసి నేషనల్ ఇన్కమ్ ఏంటి నేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటి ఇవన్నీ ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి ఓవరాల్ గా ఏది వామ్స్ ఐ వ్యూ ఏది బోర్డ్స్ ఐ వ్యూ మైక్రో వామ్స్ ఐ వ్యూ మ్యాక్రో బర్డ్స్ ఐ ఇట్స్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో నీట్ గా ఆయన మేబీ తర్వాత మిగతా చాప్టర్స్ దగ్గర లింక్ చేసుకుంటా నేను ఇవన్నీ డిఫరెన్సెస్ నేను లింక్ చేసుకుంటా
నాన్న వంశీ నీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను ఆఫ్టర్నూన్ మొత్తం ఖాళీగా ఉంటాను వచ్చి ఆఫీస్లో కలవు అమ్మా మరి అతి చేస్తున్నట్టు టైప్ చేస్తా కూర్చున్నాడు క్లాస్ని థీరీ ఆఫ్ డిమాండ్ మనకి నెక్స్ట్ చాప్టర్ అక్కడ డీటెయిల్గా వస్తుంది నేను ఫస్ట్ చాప్టర్లో అడుగుతావు నీకు తెలియదు ఏదో అందరు చూడాలి కదా డౌట్ అడగాలి అన్నట్టు ఉన్నది ఆఫీస్లో వచ్చి కలు చెప్తాను ఎక్కువ ఇప్పుడు మీరు అందరు రాస్తున్నారు కదా అతను రాసుంటాడు ఏమనుకుంటున్నాడు వంశీ రాసుంటాడు అనుకుంటున్నాడు చెప్పేటప్పుడు రాసేస్తాడు అదే చెప్పేది ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాకల్టీ ఉన్నప్పుడు అతను ఫాలో అవ్వాలి నాకు వచ్చు నేను చేసింది రైట్ అంటే ఎట్లా అందుకని ఆఫీసులో కలిస్తే నేను పద్ధతి ఇక్కడ క్లాస్ కాబట్టి నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అక్కడైతే పద్ధతిగా చెప్పు తిన్నగా వస్తారు అందరు అవన్నీ మనకు అలవాటే కదా రాసేటప్పుడు రాయాలి థీరీ ఆఫ్ డిమాండ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ అది ఇప్పుడు దాని గురించి చెప్తా కూర్చుంటే ఈ చాప్టర్ ఏమైపోతుందమ్మా నెక్స్ట్ చాప్టర్ అవుతుంది మరి దీన్ని ఈ చాప్టర్ ఎప్పుడు చెప్పాలి నెక్స్ట్ చాప్టర్లో థీరీ ఆఫ్ డిమాండ్ గురించి వైడ్గా డిస్కస్ చేస్తాం ఎందుకు ప్రైస్ పెంచితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది ఏ కేసులో తగ్గుతుంది దానికి ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి కానీ నాకు అర్థం కాదు అసలు ప్రైస్కి డిమాండ్కి రిలేషన్ ఏంటి అదే మనం నిన్న కూడా రికార్డింగ్లో చెప్పుకున్నాం తర్వాత వస్తుందమ్మా వాట్ ఎవర్ ది డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టు ది కరెంట్ సినారియో అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకోండి అమ్మా ఇంకా అందుకే కొద్దిగా టైం ఎక్కువ అవుతుంది అంటే వేరే వాళ్ళు టైం వేస్ట్ అవుతుంది అవన్నీ ఎక్కడ పెట్టుకోండి డౌట్స్ అన్ని క్లాస్ బయట పెట్టుకోండి ఫ్యాకల్టీ ఎంతసేపు కావాలన్నా అంతసేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీ ఒక్కరికి మీరు క్లాస్లో పెట్టుకున్నారు అనుకోండి పెద్ద పెద్ద డౌట్స్ అన్ని ఏమైంది వేరే వాళ్ళ టైం కూడా వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఫ్యాకల్టీ కూడా డివియేట్ అయిపోతాడు అతను చెప్పాల్సింది కాకుండా వేరే ట్రాక్లో వెళ్తాడు వేరే చాప్టర్ సంబంధించిన ఆ చాప్టర్ ఇక్కడ చెప్పేస్తాడు సో అట్లా సో ఎందుకంటే ఫ్యాకల్టీ ఏమనుకుంటాడు ఇతను డౌట్ అడిగాడు చెప్పాలనుకుంటూ ఉంటాడు సో ఇక్కడ ఏమో టైం ఏమో కౌంట్ అయిపోతూ ఉంటుంది బికాస్ దీస్ ఆర్ ది రికార్డింగ్స్ ప్రతిది రికార్డ్ అవుతుంది కదా సో అట్లా ఎందుకని ఫస్ట్లో చెప్పాను ఏమైనా డౌట్ ఉంది చిన్న చిన్న డౌట్స్ అయితే ఇక్కడ క్లాస్లో పెట్టుకోండి పెద్ద డౌట్ ఉంది అంటే ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు మీరు క్లాస్ బయట సార్ని సార్ నాకు డౌట్ ఉంది సార్ అని బయట పెట్టుకోండి క్లాస్లో డిస్టర్బ్ చేయొద్దు డౌట్స్ అన్ని ఏదో చిన్న లేదు లేదు అక్కడ చిన్న డౌటే వన్ సెకండ్ ఎక్స్ ఇంకొకసారి రిపీట్ కానీ వారు ఆ పదం మీనింగ్ కానీ ఎలాంటివి అయితే క్లాస్లోనే పెట్టేసుకు సో నేను ఎంటైర్లీ దిస్ ఈజ్ అ బిగ్ డౌట్ సో నేను డీవియేట్ అవుతున్నాను సార్తో కొంచెం చాలా పెద్ద బిగ్ డౌట్ అయితే చాలా పెద్ద డౌట్ అన్నప్పుడు క్లాస్ బయట పెట్టుకోండి ఓకేనా
ఓకేనా సరి మా ఇది రాసారా అందరూ సో వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెన్సెస్ అమ్మా ఇవన్నీ ఇదిగో ఈ కొన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇదిగో ఇవన్నీ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో మనకి తెలుస్తుంది అనమాట ఏంటి అసలు ఈ థీరీ ఏంటి సో ఈ పర్టికులర్ జనరల్ ప్రైజింగ్ లెవెల్ ఏంటి ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఏంటి ప్రైజింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఏంటి ఇవన్నీ మనకి నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో వస్తూ ఉంటాయి కానీ కొన్ని కొన్ని మనం ఇక్కడే చెప్పుకున్నాం ఏంటమ్మా ప్రైస్ థీరీ ఇన్కమ్ థీరీ కాకుండా ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ యాజ్ ఏ వాళ్ళు ఇవన్నీ ఇక్కడ చూసినవే కదా సైలా ఈ డిఫరెన్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది అందుకని ఇంకా ఇంకొంచెం డీప్గా వెళ్తే పేపర్లోకి డిఫరెన్స్ అడుగుతాడు సరే సరే హ్యూమన్ వాంట్స్ ఏంటమ్మా లిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఇక్కడ నాకు డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు హ్యూమన్ వాంట్స్ అన్లిమిటెడ్ అంటారు కదా ఇప్పుడు యోగులు వీళ్ళు ఉంటారు కదమ్మా స్వామీజీలు వాళ్ళకి వాంట్స్ అన్లిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్ అసలు అసలు ఉండవు అంటారా వాంట్స్ ఉండవు వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉండవు అట్లాంటప్పుడు లిమిటెడ్ రాద్దామా మరి లిమిటెడ్ రాయాలి కదా ఎందుకు అన్లిమిటెడ్ రాసారు ఓకే జనరల్గా చెప్పిందమ్మా ఇక్కడ అన్లిమిటెడ్ అనేది జనరల్గా చెప్పింది ఇంకో ఇంకొక రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్ అన్నావు కదా మరి ముఖేష్ అంబానీ కాకుండా వేరే వాళ్ళు దుబాయ్లో వాళ్ళంతా ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉంటాయి ఏమైనా చేస్తారు అందరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పారు స్టడీ ఈజ్ కండక్టెడ్ ఓవరాల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పారమ్మా సో జనరల్ సెన్స్లో హ్యూమన్ వాంట్స్ అనేవి అన్లిమిటెడ్ రిసోర్స్ అనేది లిమిటెడ్ దట్ ఆల్ హ్యూమన్ వాంట్స్ కెనాట్ బీ సాటిస్ఫైడ్ జనరల్ సినారియోలో చెప్పారు ఆల్ హ్యూమన్ వాంట్స్ కెనాట్ బీ సాటిస్ఫైడ్ సో ట్రై టు అటైన్ మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ అందుకనే మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్తో మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ ఎంటైర్ సాటిస్ఫాక్షన్ మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం సో వీ మేక్ ద చాయిసెస్ అది పర్సన్ టు పర్సన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సమ్ పీపుల్ సినిమాకి వెళ్తారు కొంతమంది సినిమా ఇష్టం లేదు ఫుడ్ ఇష్టం ఫుడ్డా సినిమానా బోత్ అనొద్దు డబ్బులు లేవు రెండు ఒకదానికే డబ్బులు లేవు ఫుడ్డా సినిమానా ఫుడ్ సినిమా సినిమా ఫుడ్ ఫుడ్ నేను బోత్ ఫుడ్డే ఫుడ్డే మేబీ ఫుడ్డే మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ రైట్ సో అలా మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ ఫుడ్ తింటే వస్తుంది కాబట్టి ఇట్స్ కాంప్రమైజ్ ద మూవీ మూవీ కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఆ డబ్బులు తయారు చేస్తామమ్మా ఇంకో రోజు బిర్యానీ తింటాం ఇంకో రోజు బిర్యానీ తింటాం మూడు రోజులు బిర్యానీ తినవచ్చు సినిమాకి వెళ్తే ఒక రోజే బిర్యానీ తినవచ్చు సంథింగ్ అలా సో వాట్ ఎవర్ ది ఫుడ్ యూ వాంట్ సో ఇలా మనం ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాం సో దిస్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ చాయిస్ మేకింగ్ దీన్ని ఏమంటారు అమ్మా సెంట్రల్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్ అంటారు వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్ అంటే హియర్ సో ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ చాయిస్ మేకింగ్లో మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే ఒక బిజినెస్కి సో ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్ అవటం వల్ల మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అట్లే సెంట్రల్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంట ఏది రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్ అవటం వల్ల అన్లిమిటెడ్ అవటం వల్ల లిమిటెడ్ ఇక్కడ రిసోర్సెస్ అంటే మనీ అవ్వచ్చు మెటీరియల్ అవ్వచ్చు నేను బెంచెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా చాలా బెంచెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా డబ్బులు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఏ ఉండాలి ఉండి ఉండాలి కదా డబ్బులు ఇలా మట్టిలో పెట్టేస్తే ఉండి వచ్చేది కదా అంటే ఇక్కడ మెటీరియల్ ఈజ్ ఆల్సో టూ ఎమ్స్ అమ్మ సో ఈ టూ ఎమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ విటమిన్స్ లాగా అనమాట వన్ ఎమ్ ఈజ్ మనీ సెకండ్ ఎమ్ ఈజ్ మెటీరియల్ ఈ రెండు చాలా స్కేర్స్గా ఉంటాయి లిమిటెడ్ ఉంటాయా అన్లిమిటెడ్ ఉంటాయా లిమిటెడ్గా ఉంటాయి మెటీరియల్ ఒకటి మనీ ఒకటి మెటీరియల్ అంటే ఇంకేదైనా అవ్వచ్చు సరే ఇప్పుడు దానివల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమే ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పేవాన్ని ఒకవేళ అదే అన్లిమిటెడ్ అనుకో ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఏది మనకి రాదు ఏది ఉండదు కూడా ఫస్ట్ అందులో వాట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి నా దగ్గర వుడ్ ఉంది బెంచ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా చైర్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా సోఫా ప్రొడ్యూస్ చేయాలా బెడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి డిమాండ్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటే అది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి బెంచెస్ అనుకోండి స్కూల్స్ అందరు నా దగ్గర ఎంక్యూ కట్టరు కదా ఆల్రెడీ కొనేసి ఉంటారు అవి పాడైన తర్వాత మళ్ళీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తారు సరే వద్దు బెంచ్ వద్దు మరి ఏం చేద్దాం టేబుల్ టేబుల్స్ వస్తూనే ఉంటారు టేబుల్స్ కొన్ని చేద్దాం నెక్స్ట్ సోఫా సోఫా కూడా డిమాండ్ ఉంది చైర్స్ చైర్స్ కూడా చైర్స్ ఉడితో చేసి కుషన్ వేద్దాం స్టైలిష్గా ఉంటుంది ఇప్పుడంతా ఫైబర్ చైర్స్ వాడుతున్నారు మా అందరూ ఉడ్ చైర్స్ ఎవరు వాడట్లా కాన
ఐరన్ వచ్చింది ఫైబర్ కూడా వచ్చింది బెడ్ ఈ మధ్య చూసాను నేను సో వుడ్దే వాడుతున్నారు టేబుల్ కూడా వుడ్దే వాడుతున్నారు ఈ రెండు వుడ్డే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఈవెన్ సోఫా ఈజ్ ఆల్సో స్లోలీ గెటింగ్ ఇన్ టు ది అదర్ మెటీరియల్ బట్ దోస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ వుడ్తోనే ఉన్నాయి ఏంటమ్మా పెట్టాను టేబుల్ అందుకని ఆ రెండు చేద్దామండి సరే డిమాండ్ బట్టి డిసైడ్ అయ్యాను నేను దేన్ని బట్టమ్మా డిమాండ్ వుడ్ ఉంది చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను కానీ ఏది కూడా ఉండాలి వుడ్ కొనడానికి డబ్బులు ఉండాలి కదా డిమాండ్ ఉంది చాలా మంది లైన్లో సార్ మీరు టేబుల్స్ చేయండి మేము కొనుక్కెళ్తాం మీరు బెడ్స్ చేయండి మేము కొనుక్కెళ్తాం ఓకే నువ్వు కొనుక్కెళ్తావు ఓకే నా దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి కదా సారీ అంటే ఈ రెండు నాకు దగ్గర లిమిటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే వాట్ టు ప్రొడ్యూస్ అనేది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట ఎందుకు సార్ అంత ప్రా ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయింది అంటే ఏదో ఒకటి ప్రొడ్యూస్ చేసేయచ్చు కదా అంటే డిమాండ్ లేకుండా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మీకే లాస్ ఏముంది మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ చేయ మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి డబ్బులు ఉండవు మెటీరియల్ ఉండవు ఎందుకంటే లిమిటెడ్ కదా అది అన్లిమిటెడ్ అనుకోండి మనీ అండ్ మెటీరియల్ అన్లిమిటెడ్ అయితే పోనీలే పాపం ప్రొడ్యూస్ చేసాం అయిపోయింది అనుకో ఒకప్పుడు దర్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఇస్ దర్ అమ్మా వాటర్ ఇస్ దర్ ఫ్రీగా దొరికేదమ్మా వాటర్ ఇప్పుడు అందరూ కొనుక్కుంటున్నారు మీకు ఆశ్చర్యం వస్తుంది కదా ఒకప్పుడు వాటర్ కొనుక్కుని తాగుతారంటే అందరు నవ్వారు అనమాట ఇప్పుడు అందరూ అందరూ వాటర్ పర్చేస్ చేసి తాగుతున్నారు మీకు అది విషయం తెలుసా ఈవెన్ దో మనం హౌస్లో వాడే వాటర్ అవ్వచ్చు ఆర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అవ్వచ్చు రెండు పర్చేస్ చేసే తాగుతున్నారు ఎంటైర్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఒకప్పుడు అది నువ్వే వాళ్ళు మేము చిన్నప్పుడు వాటర్ కొనుక్కొని తాగుతారంటే వాటర్ కొనుక్కొని తాగుతారు ఫ్రీగా వస్తుంది వాటర్ ఫ్రీ సో దట్స్ వై సో ఎందుకు సార్ అంటే ఒకప్పుడు ఫ్రీగా ఎంత పడితే అంత ఉంటుంది ఫ్రీగా ఉంటుంది అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ద యూస్ ఓకే సర్లే వాడే సంఘ పక్కన పడే మళ్ళీ చేద్దాం అంటారు అంతే కదమ్మా కానీ అది లిమిటెడ్గా ఉన్నప్పుడే ప్రాబ్లం వస్తుంది అన్లిమిటెడ్గా ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం రాదు లిమిటెడ్గా ఉన్నప్పుడే ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది దిస్ వన్ థింగ్ ఈజ్ సార్ ఎప్పుడైనా సరే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రొడక్షన్ నేను ఇది చెప్తాను పర్సనల్ లైఫ్ని కూడా లింక్ చేస్తాను సో నేను ఇప్పుడు బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను నాకు ఎప్పుడు వుడ్ మేట్ వుడ్ లిమిటెడ్గా ఉంది మనీ లిమిటెడ్గా ఉంది కాబట్టి బెంచెస్ డిమాండ్ లేని బెంచెస్ చేస్తే నాకు వేస్ట్ అదే అన్లిమిటెడ్గా ఉంటే ఈవెన్ అవి చేసినా మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు వేరేవి పక్కన పడేసేవి సో ఇట్స్ పై మీకు ఎప్పుడు రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్గా ఉంటాయి కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ప్రొడ్యూస్ చేయండి ఎంత కావాలో అంతే ప్రొడ్యూస్ చేయండి ఏది సేల్ అయితే అదే ప్రొడ్యూస్ చేయండి బికాస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్ యూ హ్యావ్ ఎ లిమిటెడ్ మనీ యూ హ్యావ్ ఎ లిమిటెడ్ మెటీరియల్ సరే సో కమింగ్ టు ది లైఫ్ దీని లైఫ్కి రిలేట్ చేస్తే ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఎ మనీ రైట్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సార్ అంటే ఏం తక్కువ ఉందో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మనం జనరల్గా ఇది ఫాలో అవుతాం అమ్మా ఏది కొనుక్కోవాలంటే అవసరం లేనివన్నీ కొనుక్కుంటారు రియల్లీ మీరు ఎప్పుడైతే మీకు అవసరం లేని కొని ఇంట్లో పెట్టుకుంటారో మర్చిపోయి ఈ ఎపిసోడ్లో ఆ పాయింట్ వస్తుంది సరే ఈ కన్క్లూడ్ అయిన తర్వాత దాన్ని విల్ స్టార్ట్ ఒక రెండు నిమిషాలు అది కూడా చెప్తాం ఇది ఒకటి చెప్పిన తర్వాత దాన్ని ఐ విల్ స్టార్ట్ కరెక్ట్గా లింక్ అయ్యింది ఈ ఎపిసోడ్కి ఈ పాయింట్ ఏదైతే మీకు అవసరం లేదో అది కొని ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు దానివల్ల ఏమవుతుంది సార్ అంటే మీరు ఏవైతే అవసరమైన కొనుక్కోవాలో దానికి డబ్బులు ఉండవు ఏవైతే అవసరం లేని కొనుక్కొని మీరు ఇంట్లో పెట్టుకుంటారో మీకు బాగా అవసరమైంది కొనుక్కోవడానికి మనీ ఉండదు దట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు అనవసరమైన ఎప్పుడు కొనుక్కోవడం కానీ పీపుల్ అందరూ అదే చేస్తుంటారు అండ్ వన్ బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజ్ ఈస్ సో తెలియదు చాలామంది ఫాలో అయ్యేది చాలామంది అది రాంగ్గా కూడా చేసేది రీసెంట్గా కూడా ఒక అతను చనిపోయారు అది అదే ఆ ఇన్వెస్ట్ నేను ఇప్పుడు చెప్పే అడ్వైస్ చేసి నిన్న న్యూస్లో న్యూస్ లింక్ చేస్తాం కదా సో వాళ్ళు చనిపోయారండి ఏంటి సార్ అది అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ల్యాండ్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ అడ్వైజ్ అమ్మా ఎందుకు ల్యాండ్ అనేది స్కేర్స్ అది లివింగ్ ల్యాండ్ అనేది హ్యూమన్ హ్యాబిటేట్కి సంబంధించిన ల్యాండ్ చాలా తక్కువ ఉంది అది రోజు రోజుకి పెరిగితే కానీ తగ్గదు ల్యాండ్ అండ్ గోల్డ్ ఎప్రిషియేట్ అయ్యే కానీ డిప్రిషియేట్ అవ్వదు వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే సేఫ్ ఉండొచ్చు అట్లాగే నిన్న పాపం ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేశాడంట కానీ అది లిటిగేషన్ ఉన్న ల్యాండ్ తక్కువ వస్తుంది కదా అని కొనేసుకుంటాం ఒక రూపాయి ఎక్కువైనా లిటిగేషన్ లేని ల్యాండ్లు కొనుక్కోవడం లిటిగేషన్ ఉన్న ల్యాండ్లు కానీ ఈ కబ్జా సంబంధించినవి కానీ ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ లేని ల్యాండ్లు కానీ కొంటే ఎందుకు పనికి రావాలి ఎప్రిషియేట్ కాదు కదా అసలు ఉన్న డబ్బులు
సరే ఇది స్టార్ట్ చేద్దాం ఈరోజు అది కంక్లూడ్ చేద్దాం Recording stopped. Recording in progress.